बिस्मिल्ल रमान राहिम वीवर्स मैं हूँ रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल तो आप लोग भाई अक्सर कमेंट करते हो कि सर जो आई की जो अलग से वीडियो आप बनाते हो आई एस एस पी की कम्प्लीट हमें तफसील आप अलग से बताइए कि पाँचों दिन में क्या क्या होता है और क्या क्या हमने करना होता है तो देखिए ये एक बड़ा प्रोसीजर है अभी मैं आपको पाँचों दिन की जो डिटेल होती है वो आपको बता देता हूँ इस वीडियो में उसके बाद फिर मैं अलग अलग से हर दिन की वीडियो भी आपको तफसील के साथ बना दूंगा ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े और आप आसानी के साथ उसकी तैयारी कर सको मेंटली प्रिपेयर हो सको तो आज की मेरी जो वीडियो है वो आई के जो पाँच दिन होते हैं उन पाँच दिनों में आपके साथ कैन कौन से टेस्ट होते हैं आपके साथ क्या अहवाल पेश आता है आप वहाँ पर कैसे कैसे एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं और कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा तो इससे पहले के मौजू की तरफ आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन के ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन साथ साथ आता रहे और आप उससे मुस्तफ़ होते रहो तो एनी हो आते हैं जी मौजू की तरफ तो आईएसएसबी इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ये आर्मी की तरफ से मिलिट्री की तरफ से एक बोर्ड बना होता है जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल रैंक का एक बंदा होता है जो इंचार्ज होता है उसके साथ कुछ और दीगर कैप्टन और जे सी ओज जूनियर कमीशन ऑफिसर्स वगैरह होते हैं जो साथ साथ काम करते हैं ये एक ग्रुप एक पूरा एक बोर्ड बना होता है उस वो बोर्ड आपको सेलेक्ट करता है मौजू उम्मीदवारों को फिर पाकिस्तान आर्मी में आपको कमीशन ऑफिसर के तौर पे इंडक्ट किया जाता है आपको कमीशन दिया जाता है उसके लिए जो प्रोसीजर जो तरीकाकार अडॉप्ट किया हुआ है निशियल टेस्टों के अलावा जो आई में होता है आई एस कोहाट आई एस गुजरावाला आई मलीर कराची या आई कोयटा चारों जगह पे आई में जो भी प्रोसीजर अडाप्ट होता है उस प्रोसीजर के बारे में आज की जो मेरी वीडियो है तो आते हैं जी पहला दिन आपका जो आई का होता है आप उसमें अराइवल करते हो आप वहाँ पे पहुँचते हो वहाँ पे पहुँच के आप अपनी फॉर्म फिलिंग करते हो उसके बाद फिर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो फिर आपको चेस्ट नंबर अलाट हो जाता है चेस्ट नंबर अलाट होने के बाद फिर आपको आई के आखिरी दिन तक उसी चेस्ट नंबर से ही पुकारा जाता है आपका नाम वगैरह नहीं लिया जाता चेस्ट नंबर सो एंड सो आप आ जाओ चेस्ट नंबर सो एंड सो आप यानी चेस्ट नंबर आपके जो आपको किट होती है मिलती है उसकी जो बुनियाइन होती है जो टी शर्ट होती है उस टी शर्ट के ऊपर आपका चेस्ट नंबर आगे भी चश्मा होता है और पीछे भी तो उस चेस्ट नंबर के हिसाब से फिर आपको कॉल किया जाता है तो ये सारी चीज़ें आपको पहले दिन करवा दी जाती हैं उसके बाद फिर आपका फॉर्म फिलिंग वगैरह हो जाती है उसके बाद फिर आपको आपको बता दिया जाता है कि कल आपके फ्लां फ्लां टेस्ट होंगे उसके बाद फिर आपको एक बकायदा सेट पैटर्न के तहत वही सारा का सारा प्रोसीजर माहौल शुरू हो जाता है जो मिलिट्री में होता है कि अपने फ्लां वक्त पे चाय पीनी है अपने फ्लां वक्त पे खाना खाना है बड़ा मतलब एक अच्छा सा इन्वायरमेंट आपको दे दिया जाता है कि जस्ट लाइक ऑफिसर के आप पहले दिन से ही एज अ ऑफिसर ज्वाइन कर रहे हो तो वे दूसरे दिन जो होता है आई का उसमें आपकी असल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं आपका रिटर्न टेस्ट इनिशियल टेस्ट होते हैं वही जिस तरह से आपके इनिशियली पहले हुए थे वही सारे टेस्ट दोबारा से आपके हो जाते हैं वहाँ पे उसके बाद फिर बेसिकली ये होता है आपका साइकोलॉजिकल डे यानी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट भी होता है उसके बाद साइकोलॉजिकली आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं कुछ चीज़ें फिल करवाई जाती हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं उसके बाद फिर आपके रिटर्न टेस्ट के बाद साथ साथ आपका रिजल्ट काउंट होता जाता है साथ साथ आपका रिजल्ट बन रहा होता है आप पे नज़र रखी होती है ऑफिसर्स ने और उसके बाद फिर आपका सारे का सारा टेस्टों के रिजल्ट असनाद ये सारी चीज़ें साथ साथ कलेक्ट हो रही होते हैं काउंट हो रही होते हैं एक साइकाट्रिस्ट होते हैं साथ साथ वो भी सारी ये चीज़ें नोट कर रहे होते हैं उसके बाद फिर उसी दिन या उससे अगले दिन आपको हो जाता है स्क्रीन टेस्ट स्क्रीन टेस्ट में आपका जो रिटर्न टेस्ट होता है उसमें आपके ईडीएम्स या जुमले बनाने उसके बाद फिर आपकी होती है स्टोरी राइटिंग तो इसलिए मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में तमाम में बताया हुआ था आप, आपने ऐसे लिखना नहीं छोड़ना ऐसे लिखोगे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तीन से पाँच वर्ड्स की तो फिर वो स्टोरी आप आसानी के साथ लिख लोगे हल कर लोगे वो जो स्टोरी वो जो पिक्चर आपको दिखाई जाती है उस पिक्चर को देख के आपने वो सारी की सारी स्टोरी लिख लेनी होती है उसके बाद फिर मुख्तफ वर्ड्स आते हैं सामने मसलन इंटीग्रिटी है मसलन डेमोक्रेसी है मसलन कुछ इस तरह के लफ्स आते हैं चंद सेकंड के लिए उसके ऊपर आपने जुमला बनाना होता है फिर दो वो लफ्ज़ चेंज होता है फिर नया लफ्ज़ आता है फिर आपने उसके ऊपर जुमला बनाना होता है या ई को याद आता है वन सी ना ब्लू मून जस्ट लाइक उसके बाद फिर इन्हीं तरह आप ई जुमले बनाते रहते हो ये आपको होता है स्क्रीन टेस्ट तो स्क्रीन टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें जो बच्चा फेल हो जाए तो वो फिर दोबारा से आईएसएसबी में नहीं जा सकता उसके दो चांस होते हैं स्क्रीन टेस्ट के यानी आईएसएसबी में भी आप दो दफ़ा ही जा सकते हो तीसरी दफ़ा आपको चांस नहीं मिलता आप क्लियर करना पड़ता है आपको क्लियर करना होता है उसके बाद विवर तीसरा दिन आपका आ जाता है जी 
आपका जो टास्क आपको दिए जाते हैं ऑन ग्राउंड जो आपने टास्क करने होते हैं उन टास्कों में आपने हिस्सा लेना होता है कि आपको मुख्तफ फटे दे दिए गए आपको ड्रम दे दिए गए रस्से दे दिए गए मुख्तु चीज़ें आपको दे दी गई साथ में आपको मैप दे दिया गया फिर आपको बता दिया गया कि आपने यहाँ से वहाँ पहुँचना है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ये आपका फिनिशिंग पॉइंट है उस नक्शे के मुताबिक पहले आपको सारा ब्रीफ किया जाता है समझाया जाता है फिर उसके बाद फिर आपने उस फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचना है और यहाँ जहाँ पे रास्ते में ये नहर है ये दलदल है ये कोई गड्ढा है ये कोई फ्लां चीज़ है यहाँ पे माइंस हो सकती हैं तो इन चीज़ों पे आपने पाँव टच नहीं करना इस इस एरिए को आप टच नहीं कर सकते इस एरिए को आप टच कर सकते हो तो आपने अपनी सारी टीम को ले अपना सामान ले उस जगह पर पहुँचना है फिनिशिंग पॉइंट तक ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी इसमें आपकी लीडर को परखा जाता है जाँचा जाता है कि एज अ लीडर एज अ टीम लीडर एज आ ऑफिसर एज आ कमांडिंग ऑफिसर आप अपने टीम को अपने हमरा लेके अपने सामान को बाफाजत मंजिल तक पहुंच सकते हो या नहीं पहुंच सकते इस दौरान आप क्या क्या मिस्टेक्स करते हो इस दौरान आप क्या क्या गलतियां करते हो क्या क्या अच्छे काम करते हो क्या क्या चीज़ें वो सारी सारी चीज़ें इग्नोर नहीं होती बल्कि वो सारी की सारी चीज़ें देखे जा देखी जा रही होती हैं आपको ऑब्जर्व किया जा रहा होता है कि आप कैसे करते हो एज अ लीडर फिर उसके बाद दूसरे जो कैंडिडेट होता है चेस्ट नंबर दूसरा उसको लीडर बना दिया जाता है तीसरे चेस्ट नंबर को लीडर बना दिया जाता है फिर चौथे चेस्ट नंबर को लीडर बना दिया जाता है आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी सब को लीडर बनाया जाता है इस तरह से ये सारा दिन आपका जो ग्रुप टास्क में गुजर जाता है साथ साथ रिजल्ट आपका कंपाइल हो रहा होता है कि किसने क्या क्या मिस्टेक्स की किसने क्या क्या अच्छे काम किए किस में जो है वो कायदाना सलाहियतें हैं कौन लीड कर सकता है कौन कमांड कर सकता है कौन नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं साथ साथ तो स्टूडेंट्स चौथे दिन आपकी हो जाती है ग्रुप डिस्कशन ये मतलब आगे पीछे हो सकता है तीसरे या चौथा दिन हो सकता है लेकिन ग्रुप डिस्कशन वो एक दिन आपकी चलती है ग्रुप डिस्कशन में भी इसी तरह से आपको सा वो बना दिया जाता है ग्रुप बना दिया जाता है उसी तरह जिस तरह ग्रुप टास्क में बना था इसी तरह ग्रुप डिस्कशन में भी एक ग्रुप बना दिया जाता है उस ग्रुप में बारी बारी आपको टॉपिक दिए जाते हैं फिर आपको बोलने के लिए कहा जाता है कि आप बोलिए जी इस मौजू पर इस टॉपिक पर या फिर उसके बाद एक टास्क दिया जाता है कि आप अपने बारे में बताइए तो आप अपने बारे में बताते हो फिर आपसे राय पूछी जाती है फॉर्म भी फिल करवाए जाते हैं कि आप इस ग्रुप में अपने आप को किस जगह पर रखते हो क्या आप टॉप पर हो या क्या आप सब पे एंड पर हो या आप दरमियान में हो वो आप क्राइटेरिया फिल करके उस फॉर्म को उस चीज़ों को आप देते हो उसके बाद फिर बारी बारी यही सबसे पूछा जाता है कि आप किस नंबर पर हो आप किस नंबर पर हो सब ने वो फॉर्म फिल करना होता है कि सेल्फ असेसमेंट भी हो जाए और दूसरे साथियों की असेसमेंट भी हो जाए कि आप किस के बारे में क्या सोच रहे हो और अपने बारे में क्या सोच रहे हो ये सारे के सारे टेस्ट इस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किए होते हैं कि आपके अंदर से वो चीज़ें निकाल लेते हैं कि आपके अंदर कायदाना सलाहियतें हैं आप लीडर बन सकते हो आप कमांड कर सकते हो आप अपने सबॉर्डिनेट्स को लेकर आप अपनी टीम को लेकर एक जगह से दूसरे जगह फाजत पहुंच सकते हो ये सारी चीजें उन्होंने टेस्ट इस तरह से डिजाइन किए होते हैं कि वो पांच दिन जो आईएसएसबी के होते हैं उन पांच दिनों में आपके अंदर से वो सारी चीजें निकाल लेते हैं कि आपके अंदर ये सलाहियतें हैं कि आप बिल्ड कर सकते हो ये सारी चीजें फिर वो देखते हैं तो ग्रुप डिस्कशन वाले दिन भी आपको ऑब्जर्व हो रहा होता है आपको सारी चीज़ें साथ साथ कंपाइल हो रही होती हैं और आपसी आपकी एबिलिटीज़ को जांचने के लिए उन्होंने जो टेस्ट डिज़ाइन किए हुए हैं वो सारे के सारे देख रहे होते हैं तो इस तरह से बारी बारी आप सब ये चीज़ें करते हो इसमें रिटर्न भी चीज़ें होती हैं इसमें आप डिस्कशन भी करते हो मुख्तलिफ टॉपिक्स पर आप बोलते भी हो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि आप कैसे बोलते हो आपकी हेजिटेशन तो नहीं है आप में कॉन्फिडेंस है आप दूसरे के बारे में क्या सोचते हो अपने आप के बारे में क्या सोचते हो आपके अंदर नॉलेज कितना है करंट इश्यूज के बारे में आप जानते हो तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि करंट इश्यूज के साथ आपने टच रहना है पाकिस्तान के भी और इंटरनेशनल भी ताकि आप वहां पे बोल सको कोई भी मौजू आपको मिल जाए किसी भी इशू पे आपने बात करनी हो तो आप बात कर सको तो इसलिए आपने ये सारी चीज़ें साथ साथ ट्रेनिंग में तैयारी करनी होती है साथ साथ तो वीवर्स स्टूडेंट्स पाँचवा दिन जो होता है आपका वहाँ पर आपके होते हैं इंटरव्यू और उसी दिन में आपके इंटरव्यू होने के साथ साथ पूरा बोर्ड आपका इंटरव्यू लेता है सारा रिजल्ट उनके सामने पड़ा होता है उसी दिन फिर आपके री इंटरव्यू भी होते हैं या अगर वो समझते हैं कि किसी बंदे ने ग्रुप डिस्कशन में ऐसा इतना अच्छा नहीं किया ग्रुप टास्क में बड़ा अच्छा था वो तो हो सकता है उसकी ग्रुप डिस्कशन उस दिन वो अलग से ले लें उसको ऑब्जर्व कर लें या हो सकता है कि वो इंटरव्यू में बड़ा अच्छा हो ग्रुप टास्क में बड़ा अच्छा हो डिस्कशन ना कर सका हो सही तरह से तो फिर वो उसको दोबारा से री इंटरव्यू लेते हैं री इंटरव्यू और इंटरव्यू वाला दिन होता है आपका उस दिन जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं जिनको पता चल जाता है जो बच्चे वो ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये बच्चे सही हैं हर हर फील्ड में ये हमने इनको परख लिया
उनका टी एड ये पे करके उनका किराया वगैरह टी एड ये जो भी चाहे तीन चार दिन का प्रोसेस होता है जितने पैसे बनते हैं वो सारे पैसे उनको दे के तो फिर उनको कहा जाता है जी गुड लक फॉर नेक्स्ट टाइम आप आ सकते हो अभी आप इसमें जा सकते हो थैंक यू वेरी मच तो वो फिर अपने अपनी बसों में बैठ के रवाना हो जाते हैं अपने अपने घरों को तो जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं उन सब का जो सिलेक्टेड होते हैं ऑलमोस्ट उन सब को वो फिर उसी दिन इंटरव्यू और री इंटरव्यू करने के बाद उन सब को फिर फारिग किया जाता है फिर उनको कहा जाता है कि आपको फला दिन आपको बुलवा लिया जाएगा आपको लेटर आ जाएगा उसके बाद फिर उसमें जितनी चीज़ें होती हैं सारी की सारी आपने एक किट तैयार करनी होती है वो किट तैयार करके उसमें मुख्त चीज़ें रख के आपके कपड़े आपका शेविंग का सामान आपका प्रोसेस जॉगर्स पी टी शूज़ ये वो सारा कुछ वो आपको एक बना दिया जाता है फॉर्म दिया जाता है उसी फॉर्म के मुताबिक आपने वो सारे के सारी चीज़ें तैयार करनी होती हैं वो बैग तैयार करके आपने तीसरे दिन या चौथे दिन या पाँचवें जो भी दिन आपको दिया जाता है उस दिन में आपने ऑफिशियली तौर पे सरकारी ट्रेन पे बैठ के एक पूरा आर्मी का मिलिट्री का एक डब्बा रिजर्व होता है उस डब्बे में बैठ के आपने काकूल चले जाना होता है ट्रेनिंग के लिए तो इस तरह से आप एक कमीशन ऑफिसर बन जाते हो ये था व्यूवर्स आईएसएसबी का पाँच दिन का कंप्लीट प्रोसेस इस पे हर दिन में जो अलग अलग चीज़ें होती हैं जो खास नुकते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स हैं अलग अलग वो भी मैं इनशाला तला वीडियोज़ बना के आपको सेंड कर दूँगा आपके साथ में अपना जतीी एक्सपीरियंस शेयर करता होता हूँ आप में से बहुत से बच्चे पाकिस्तान मिलिट्री में आके पाकिस्तान मिलिट्री में अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे इन शाह पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़ गुड बाय